ተነስተልን ይህ ኢቲቪ ዜና 57 ነው ተመስገን በየነኝ በቻይና ድጋፍ እየተሰራ የሚገኘው የአዲስ አበባ የወንዞች ዳርቻ አረንጓዴ ልማት ፕሮጀክት የመጀመሪያው ምራፍ ግንባታ 45 በመቶ ላይ ደረሰ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፕሮጀክቱ ግንባታ ያለበትን ደረጃ ጎብኝቷል አስማሙ አየነው በዚህ ቦታ ያለፉ ዘጠና ቀናት ያለረፍ ተሰጥቷል ኢትዮጵያን ወጣቶች ከቻይናን ጋር በመሆን ጽዱ እና አረንጓዴ የአፍሪካ መዲና ወንቶን ዘንደክመዋል በዚህ ምክንያት የግንባታውን 45 መቶ ስራ ለማጠናቀቅ 3 ወራት ብቻ ወስዷል ይህ በቻይና ድጋፍ የተገነባ የሚገኘው የአዲስ አበባ የወንዝ ዳርቻ አረንጓዴ ልማት ፕሮጀክት አንዱ ገጽ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ታከለውማና በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ታንጃን ጋር በመሆን የዚህ ፕሮጀክት ግንባታ ያለበትን ደረጃ ጎብኝቷል 56 ኪሎ ሜትር የሚረዝመው የአዲስ አበባ ወንዝ ዳርቻ አረንጓዴ ልማት ፕሮጀክት አካል የሆነው የቻይና መንግስት ጋፍ በሁለት ምራፍ የሚገነባው ፕሮጀክት 12 ኪሎ ሜትር ይረዝማል የአግራቱ ወዳጅነት መገለጫ የሆነው የዚህ ፕሮጀክት የመጀመሪያ ምራፍ በመጪ ግንቦ ተጠናቆም ለህዝብ ክፍት ይሆናል ተብሎ ይጣበቃል ይደግሞ የፕሮጀክት አስተዳደር ችግር መገለጫው አለመባት ሀገር አሪያ ሞኒ ሚችል ነው ይላሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በብልጽግና ጉዞ ዘመና ችን አንዱ ማረም ምንፈልገው ነገር የምናስበውን መጻፍ የምንጽፈውን ኮሙኒኬት ማድረግ ለህዝብ መናገር የተናገረ ነው እንደሞ ፈጽመን መገኘት ነው ከዚያ አንጻር የፕሮጀክት ለብዙ ስራዎቻችን አሪያ ተደርጎ የሚወሰር ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በዚህ ፍጥነት ስራ ተጀምሮ በተባለው ጊዜ ሲተናቀቅ እንብዛ ማናይም ነገር ግን እዚህ ጋር በጣም ሰፊ ስራ ነው 47 ሄክታር ገደማ ነው ብዙ ሬስቶራንቶች ኮፊ ሾፖች የሚያምሩ ቦታዎች አሉት ግን ስራው በ3 ወር ውስጥ 45% ደርሷል በሚቀጥለው ግንቦት ሙሉ በሙሉ ክፍት ይሆናል ጥብቅ ክትትል ይደረግበታል እንዲሁም የእንጦጦውን በዚያ ጊዜ ጨርሰን ማhall ላይ የሚቀረን ከእንጦጦ እስከ ፒኮክ ያለውን የ12 ኪሎ ሜትር የሪቨር ፕሮጀክት ብቻ ይሆናል የሚቀጥለው አንት ምን ስራው ማለት ነው ከዚያ አንጻር በጣም ጉልበት የሚሰጥ የሚያስደስት ነገር ነው በቻይናው ኮሙኒኬሽን ኮንስትራክሽን ኩባንያ እየተገነባ የሚገኘው ፕሮጀክት ስካውን ባለው የግንባታ ሂደት ከ 174 ሜትር ኪዩብ በላይ የመሬት ኩፋሮ ስራና 280 ሜትር ኪዩብ በላይ የሙሉ ስራ ማከናውን ተችሏል ፕሮጀክቱ አጠቃላይ በ47 ሄክታር መሬት ስፋት ላይ የሚገነባ ሲሆን በመጀመሪያው ግንባታ ምራፍም 32 ሄክታር መሬት ላይ ግንባታው እየተከናወነ ይገኛል ይህ ሲተናቀቅ የአዲስ አበባ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ሁኔታዎች የሚካሄዱበት ማዕከል በሚሆነው ስፍራ አረንጓዴ ቦታዎች የሙዚቃ ኮንሰርት ማቅረብ ያመረኮች እንዲሁም መንፈስን የሚያድሱ ፏፏቴዎችና ሰው ሰራሽ ሀይቆች ይኖሩታል የሳይንስና ቴክኖሎጂ የመረመር ቦታዎች የህፃናት መዝናኛዎችና የጥበብ ማሳያዎች ሌላው ፕሮጀክቱ ሲተናቀቅ አዲስ አበባ የምታገኛቸው ትርፋቶች ናቸው ሙሉ በሙሉ ዩኒቲ ፓርክ ግቢውን ከያዘ ይህ ስራውን ጨርሶ ለዝብ ክፍት ከሆነ ቦሌ መንገላ የጀመርነውን ስራ ካሳለጥን እና እስከንጦጦ ከወጣን ካለምን እንትርጥር በየትኛው የአፍሪካ ሀገር በዚህ ደረጃ ቱሪስት መስህብ መሆን የሚችል ታሪክ ያለው ዛፍ ያለው እጅግ የሚያምር ዌዘር ያለው እና ላንድስኬፑም በጣም የተለየ ውበት ያለው ቦታ ያለ አይመስለኝም ካለም ለኔ አንደኛው ቦታ ይሄ ነው አዲስ አበባን ድንቅ ከተማ ማድረግ ይቻላል በዚህ ስፍራ ግንባታ ውስጥ ተናቀቅ የሚተከሉ የተለያዩ አይነት ችግኞችን የማዘጋጀት ስራም እየተከናወነ ይገኛል። ስካውንም ከ500 ሺህ በላይ ችግኞችን ማዘጋጀት ተችሏል። መንግስት ቃል በገባው መሰረት አዲስ አበባን ለመቀየር እየሰራን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሁሉም ዜጋ በዚህ ተግባር ውስጥ በመሳተፍና ፕሮጀክቱን በመጠበቅ አላፊነቱን ሊወጣ ይገባልን ብለዋል። አዲስ አበባን ድንቅ ከተማ ማድረግ ይቻላል። ይህ እንዲሁም ግን የህزب ድጋፍ አዲስ አበባ ወዳጆች ዛፍ በመትከል በማጽዳት ይህን ቦታ በመጠበቅ አሪያ መሆን አለባችሁ። እኛ አዲስ አበባ የኛ መሆን አመረጋግጥ በስራ ብቻ ነው ሌላ ማረጋግጫ መንገድ የለው በመስራት በማጽዳት በማልማት ገጽታውን በመቀየር የሰዎች ኑሮ በማሻሻል ስራአትነትን በመቀነስ ብቻ ነው ለአዲስ አበባ ተቆርቋሪ መሆን የሚቻለው እና እዚህ ቦታ እንደምታዩት ዛሬ ከ1300 ገደማ ወኢትዮጵያ ወጣቶች ይሰሩ ነው ከሁለት ወር በኋላ 4000 ሰው ይከጠራል ይሄ ነው እኛ የምፈልገው ስራ መፍጠር ከስራ ፈቀፈጠርን በኋላ በቀጣይነት ከተማው የቱሪስት መስህብ እንዲሆን ለዝራቶች አዳዲስ ስራ ለመፍጠር እድል የሚያመች ኢኖቬሽን ለመፍጠር የሚመች እንዲሆን ነው ከተሞችን ውብ ጽዱና አረንጓዴ በማድረግ ለኗሪዎቻቸው የሚመች የማድረጉ ስራ በቀጣይ ወደ ሌሎች የክልል ከተሞች ለማስፋት እንደሚሰራም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገልጿል ለአዲስ አበባ በብልጽግና ዘመን ጸሃይ ይወጣላት ነው ይህንን ጸሃይ ወደ ሌሎች ከተሞች ማስፋት ይተበቀብናል ወደ መቀሌ ወደ ባህር ዳር ወደ ጎንደር ወደ ጅማ ወደ ነቀምት ወደ አምቦ ወደ 40 ምንጭ ሐዋሳ ያሰፋን ከሄድን 10 15 ከተሞች ካሉን በቀላሉ ከቦታ ቦታ ተዘዋውር ለመዝናናት ቱሪስት ለመሳብ 
እና ገቢያችን ለማሳደግ ሁለተኛውን ብልጽግና ኢትዮጵያ ውስጥ ለማየት እድል የሚሰጥ ስለሆነ ለሁላችንም እንኳን ደስ አለን እጅግ የሚያበረታታ ተስራ ነው የፕሮጀክት እንዲገነባ አደጋፍ ላደረገ የቻይና መንግስትና ፕሮጀክቱን በቅርበት በመከታተል ትልቅ ሚና ያበረከቱ ላሉት በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ታንጂያን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምስጋና አቀርበዋል በኤክሳይዝ ታክስ ላይ ቃዎች ዙሪያ ያሉ ብዥታዎችን በማጥራት ለህብረተሰቡ ግልጽ መረጃ ለመስጠት እየሰራ መሆኑን የገንዘብ ሚኒስቴር አስተዋቀ። በተከታታይ የሚደረጉ ይቶችን መሰረት በማድረግ መሻሻል ያለባቸው ነጥቦች እንደሚከለሱም ነው ሚኒስቴሩ ያስተዋቀ። በረቂቅ አዋጁ ላይ የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች በዝቶካዎች ምክር ቤት በመገኘትም ሐሳባቸውን አቀረበዋል። የተከታተለው ብርሃን ያየው። አዲስ የኤክሳይዝ ታክስ ማሻሻ ረቂቅ አዋጅ የተመረለት የገቢዎች በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የማሻሻ ታክሱ ከመጽደቁ በፊት ዜጎች እንዲዋዩበት አድርጓል። በውይይቱ ላይ ጎልተው ከተነሱ ነጥቦች መካከል የታሸገ ውሃ ቢራና የ30 መጠጦች ላይ የሚጣለው ታክስ መጥን ይመለከታል። ውሃ እንዴት ነው? በቀን 4 ሊትርና 5 ሊትር ጠጭበት በተባልኩበት በህክምና ደረጃ ላይ ውሃ ታክሱ ተጨምሮ ቢል እንዴት ለ ካፊጂ ለዋጋውን እንትልል ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ ውሃ ቆፍረን ለህብረተሰቡ ማድረስ ያልቻሉትን መንግስ ያልቻለው ነገር ራሳቸው በዚህ ዘርፍ እየገቡ ላልደረሰበት ቦታ ላይ ተደራሽ እንዲሆን ሁሉም ክልሎች ተጠቃሚ የሚሆኑበት ነገር ምናበረታታበት መንገድ መፈለግ አለብን ውሃ ላይ የተጣለው ነገር ፌር ስላልሆነ ይሄን ነገር በአንክሮ ለታዩት ይገባል ነው የውሃው ዘርፍ በተመለከተ የሰሩት ኢኒሼቲቭ በነገራችን ላይ እዚ ውሃ ቦታ ላይ እንደምታዩት ከላይ የነበረችው ላስቲክ አስቀርተውታል ትልቅ ነገር ነው ይሄ በፊት ላስቲክ ነበረው ሁለተኛ የውሃ ቦትሉንም ሪሳይክል ወደ ማድረግ ውስጥ እየገቡ ስለሆነ ይሄንን አይተን ማሻሻያ ማድረግ የሚያስፈልግ ይመስላል በእኛም ግምገማ ምን ያገኘው አንድ ግባት ይሄ ነው በቢራ ምርቶች ላይ ሊጣል የታሰበው ታክስ ዘርፉን የሚጎዳ መሆኑ ነው የተነሳው የገንዘብ ሚኒስቴር የሥራ ሐላፊዎችም ምላሽ ሰጥቷል 40% ወይንም ደግሞ 11 ብር per liter ሚል ነው ወረቂቁ አወጁ ላይ ያገኘ ነው ይሄ ይሄው ሰነ እንግዲህ ወይንም ደግሞ ወረቂቁ ላይ ተቀመጠው ቁጥር በጅጉ የቢራ ፋብሪካዎችን ኢምፓክት ያረጋል ይጎዳል አንደኛ የተጨመረ ነገር የለም ቢራ ላይ 50 ነበር እቺን ማስተካከያ በማድረግ ወደ 40 ነው ዝቅ የተደረገው ስለዚህ ማምረቻው ጪው ላይ ቁጥሩ ላይ መነጋገር ይቻላል ግን ታክስ ተጨምሮብናል ከገበያ እንወጣለን ኢንቨስትመንት ይዘጋል ለሚለው ማስፈራሪያ እኔ ትክክለ አይመስለኝ የቢራ ኢንደስትሪው እንደተነሳው በርካታ ሰራተኞችን እየቀጠረ ነው ክፍተኛ ኢንቨስትመንት ያለበት ነው ከግብርና ሀገርም ትስስር አለው ያን ትስስር ግን ለመጀመሪያ ጊዜ መልክ ያያዘው ይሄ አዋጅ ነው በዚህ አዋጅ ላይ እንደምታዩት ከኢትዮጵያ ገበሬ ገብስ የሚገዛ የቢራ አምራች 10% የኤክሳይዝ ታክስ ቅናሽ ይደረግለታል የመሰረታዊ ፍጆታን በሚመለከት አዋጁ ያስቀመጠው የታክስ መጣኒ ዝቅተኛ የህብረት ሰብ ክፍሉን የሚጎዳም ተብሏል በመሰረታዊ ቃዎች ላይ የተጨመረው ጭማሪ በተለይ ታክስ ቤዙ ታክስ ቤዙ ወደ 60% ነው ጨምረው 60% ስለዚህ የተቃጭ ምክሩ ተባላት የህዝቡን ትዝታ የህዝቡን ፍላጎት ነው የምትጠብቁት ትንሽ ምስሊጋ ጋል 30% የነበሩ አሁን 25% ሆኖ አልደም ቀን ሰናል የሚለው አቃየት ኢስ ኢስ ሊትል ቢት ሚስሊዲንግ ምክንያቱም ከመሸጫው ጋር ሲሆን ኦቨርሄድ ፖስቶች አሉ ሌሎች ፖስቶች አሉ ብዙ ተጨማሪ ፖስቶች አሉ ማጁን የሚጨምራል ከዚህ የሚጣለው ታክስ በመሸጫው ጋር ላይ በፋይናል ወር ተጣመ በሚሄደው ዋጋ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጭማሪ ነው የሚያሳየው ማልባት ፕሮፐርሊ ኤክስፕሌን ካለማረጋሽ እየተነሳ ያሉ ቢሽታዎች ካሉ እዚህ መጥራ ያስፈልጋል ለምሳሌ ስኳርጭ መሰርታዊ ምርቶች ላይ ተጨምሯል የሚለው በጣም የሳሳተ መረጃ ነው ኢንፋክት ቀድም ባልኳችሁ ኮንቨርሽን ሬት በትሄዱ ስኳር ከ33 ወደ 27% ነው የሚቀነሰው እንዳልኩት ቀድም ይሄ ተራ ሂሳብ ነው ከፕሮዳክሽን ወደ ሴልስ ይዞር ስንት ይሆናል የሚለው ቁጮ ለማየት እንችላለን ከዛም አልፎ ግን ስኳር ላይ ቀናሽ ማድረግ ያስፈልጋል እንዳላችሁ የጤና ኢምፓክት አለ ነገር ግን ሁለቱን ድም سنሰማ በጣም አይመዘነው አሁንም ከፍተኛ የስኳር ፍላጎት አለ ህግን ያልደረሰ ሮ በርካታ ህዝብ አለ ጣዋት ሻይ ደግሞ ምላት እየፈልግ ደግሞ አለ ኦቨር ኮንሲም የማይያርግ ቤዚክ ነሰሲቲ ወንለት ደግሞ አለ ለሱ ደግሞ ማጥራብ ያስፈልጋል ከዚህ አንጻር ነው በስኳርና በጨው ላይ ቅናሽ የተደረገው 
ዘይት ባን የተደረገው ማለት በከፍተኛ ታክስ በመጫን ባን የተደረገው አሁንም ያስገባው ዘይት አይደለም 40% ሳቹሬትድ ፋት ያላቸው በለስላሳ መጠጦች ላይ ሊጣል የታሰበው ታክስ የህዝቡን ጤና ጉዳት ላይ ሊጥል ይችላል በሚልና መሰረታዊ የመጠጣት ፍላጎታቸው ሊሟል ላይ ይገባል የሚሉ ሁለት ተቃራኒ ሐሳቦች ተንጸባርቆባቸዋል ተጨማሪው ይት ከተካሄደበት በኋላ የሚጸድቅ አዋጅም ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል በዚህ በኤክሳይዝ ታክስ ማሻሻያ ቃዋጁ ላይ በተሽከርካሪዎች ላይ የተጣለው የታክስ መጣኔ በአግባቡ እንዲታየም ነው የተጠየቀው። ባዋጁ የብረተሰቡን ጤና ይጎዳሉ በሚል አዲስ የታክስ መጣኔ ተጣለባቸው ሲጋራና የአልኮል ምርቶችም ቢሆኑ ከገበያ እንዳይወጡ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ነው የተባለው። ደምስ መኩሪያው በአዲሱ የኤክሳይዝ ታክስ ማሻሻያዎች አዲስ የታክስ ምጣኔ ከተጣለባቸው ምርቶች መካከል ሲጋራ ከፍተኛ መጥን ያላቸው የአልኮል መጠጦችና ተሽከርካሪዎች ይገኛሉ። በረቂቁ አጁ ላይ በገቢዎች በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አዘጋጅነት በተከሄደ ህዝብ አስተያየት መስጫ መድረክ የተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ተሳታፊ ሆነዋል። በተለይም የሀገር ውስጥ ሲጋራ አምራቾች አሁን ገበያ ላይ ያለው 45 በመቶ ሲጋራ በኮንትሮባንድ የገባ በመሆኑ መንግስት የሚጥለው አዲስ ታክስ ከገበያ ያስወጣናል ሲሉ ታቾን አቀርቧል በተለይ ጤና ላይ አደጋ የሚያስከትሉ ጉዳት የሚያስከትሉ ምርቶች ከተባሉት ውስጥ አንዱ ተምባ ሆኖ አሁን የተጣለብን 30% እና 5 ብር በፓኬጅ ከዚሁ ካለው በጣም ቺፕ ሆኖ የኮንትሮባንድ ብራንዶች አቋያ ሲታይ በቀጥታ እኛን ከገበያ የሚያስወጣን ስለሆነ የተከበረው ምክር ቤት ይሄን ነው እሳቤ ውስጥ አስገብቶ የበሰለው ሳል እንዳስተላልፍ ጥያቄን አቀርባለሁ የሲጋራና የአልኮልን በተመለከተ ከጤና ጥበቃ ሚኒስቴርም ከሌሎችም ስቴኮልደሮች ሲነሳ እንደነበረው ከዚህ በላይ ታክስ መጨመር ነበርበት ኢን ሪያሊቲ ችግር የሆነው ኦቨርናይት ሄንን ማድረግ ያልቻልንበት ግን የራሳችን አሰራር ኢፌክቲቭሊ ታክስ ሳንሰስ ምንድን ነው ያደረገን አሁን ወደ ምንነሰው ታክስ ኦቨርናይት ኒድ ብንል ኮምፕሊትሊ ኢንደስትሪን ዋይ ፓውት ነው ምናረጋው አዲሱ የኤክሳይዝ ታክስ ማሻሻያ ረቂቃዎች በተሽከርካሪዎች ላይ የሚያሳየው የታክስ መጣኔ በአግባቡ ሊታይ ይገባል ሲሉ ተሳታፊዎች ተናግረዋል 500% የሚታይበት ታክስ ቡክ ለሀገሩም ጤና አይደለም ቱ ቢ ቬሪ ኦነስት ካልኩሉ አዎ እናንተ የታክስ እንትኖቹ መንግስቱም ካልኩሉ ከ7 አመት በላይ የሚመረት መኪና ኢትዮጵያ ውስጥ አይገባም ብላችሁ ካልኩሉ that is more acceptable to me አለ በለዛ አንድ ሰው መኪና ስለገዛ 90% of the price of the car is a tax ይሄ ቆ ህገ መንግስታዊ ጥያቄ አይመስልባችሁል በጣም ትልቅ አደገኛ የሆነ ታክስ ነው ያገለገሉ መኪኖች ላይ ከፍተኛው ታክስ መጣሉ ኢን ፕሪንሲፕል ትክክል ነው ምክንያቱም የኢንቫይሮንሜንታል ኢሹ አለ የሜንቴናንስ ኮስት ኢሹ አለ የመለዋወጫ ኢሹ አለ ስለዚህ ያገለገሉ መኪኖችን ዲስካርጅ ማድረግ ኢምፖርታንት ነው ግን አሁን ያሉን የአማራጭ ድርጅቶች አሰምብሊ ድርጅቶች መኪና የሚገጣጥሙ ወይም ደግሞ አዲስ መኪና የሚያስመጡ ምን ያክል አቅም አላቸው ይሄ ሊፈጠር የሚችለው ጋር ባጭር ጊዜ ሊዘጉት ይችላል ወይ የሚለው ነገር ታሳይ ማድረግ ደግሞ ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ አሮጌ መኪና እንዳይገባ እንከልክል ሲባል ያ ብቻ በቂ ባለመሆኑ ኢንፋክት ትልቁ ነገር በአገራችን የአውቶሞቲቭ የአውቶሞቢል ኢንደስትሪ እንዴት እናጠናከር እንዴት እናበረታታ የሚለው ሲሪየስ አቴንሽን ያገኘ ነው የአውቶሚል አምራቾች ይሄን ሴንቲቭ በቂ አይደለም ይሉ ከሆነ እንደገና ለማየት ለምን ነገር ዝግጁ ነን ይሄ ደግሞ አሁን ባሉት ጥቂት አምራቾች ሳይሆን ክላትና ምክር ላይ እንዳነሳ ነው በርካታ ትልልቅ ኩባንያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በአውቶሞቲቭ ኢንደስትሪ ኢንቨስትመንት ለማድረግ ፍላጎት ያላቸው ነገር ግን የኛ ያሮጌ መኪና መጣያ መሆን ዲሲንሴንቲቭ ሆኖቸው ሳይበርታታቸው ቀርቶ ከጎን ቆሞ የማይዋሉ እነዚህንም አበረታተን በአገራችን ትልቅ አይቪሽ ኢንደስትሪ መፍጠር አለበት የገንዘብ ሚኒስቴር የመንግስትን ገቢ ለማሳደግና የህብረተሰቡን ጤና ለመጠበቅ እንዲሁም በሌሎች ታያጅ ምክንያቶች አረቀቀው አዲሱ የኤክሳይዝ ታክስ ማሻሻያ ተገቢ ቢሆንም አዋጁ ከመጽደቁ በፊት ግን በጥንቃቄ ሊታይ ይገባል ሲሉ ተሳታፊዎች ተናግረዋል ውይይቱን ያጠቃልሉት የገቢዎች በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ለምለም ሀድጉ የኤክሳይዝ ታክስ ማሻሻያ አዋጁ ከመጽደቁ በፊት ምክር ቤቱ በልዩ ሁኔታ የገንዘብ ሚኒስትሩ በተገኙበት ይወያይበታል ብለዋል 
የህስተው ካውች ምክር ቤትን በተመለከተ ሌላ ዜና የጥላቻ ንግግርና ያስተኛ መረጃ ስርጭትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የወጣው ረቂቅ አዋጅ በሄርና ሃይማኖትን ማከል በማድረግ ግጭት በሚፈጥሩ ንግግሮችና መረጃዎች ላይ ትኩረት ማድረጉን የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ጋስታውቋል ረቂቅ አዋጁን አስመልክቶ በህزب ተወካዮች ምክር ቤት የህግ ፍትህና ዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ከባልድርሻ ካላት ጋር ውይይትን አካይዷል የተከታተለችው ትእግስት የሻ ነው ኮንተብሎ የሚሰራጩ የጥላቻና ያሰተኛ ንግግሮችን በህግ ለመከላከልና ለመቆጣጠር በተዘጋጀው ረቂቅ አዋጅ ላይ ውይይት ተደረገ የረቂቅ አዋጁ አንድ አንድ አንቀጾች የህግ አተረጓጉም ክፍተት እንዲሁም የጋራ ትርጓሜ ያላስቀመጡና ህገ መንግስታዊ መሰረቱን ያላማከለ መሆኑን ተሳታፊዎች ተናግረዋል ሀሰተኛ መረጃን በተመለከተም ረቂቁ በትርጉም ነገድ ክፍተት አለበት አንድ መረጃ ውሸት መሆኑ እንዴት ነው ምናቀው ጠቅላይ አቃቢ ግን ነው ወይ ነው ወይስ ሁኔታ አረጋጋጮች ፋክት ቸከርስ ናቸው የጥላቻ ንግግር የሚባለው ራሱ በያኔ ተሰጥቶታል ወይ የተለያዩ ንግግሮች ላንድ ቡድን የመብት መጠየቂያ ለሌላ ቡድን ደግሞ የጥላቻ መግለጫ የሚሆኑበት ሁኔታ ነው ያለውና በዚህ ብዙ መሳሌ ማንሳት እንችላለን ይሄ ሴትል ይሄ ባልተረጋገጠበት ሁኔታ አሸናፊው ሐሳብ ባልታወቀበት ሁኔታ የትኞቹ ነው የጥላቻ ንግግር ብለን ምንቀጣው ይሄ ምክር ቤት ይሄን ምግ ካወጣ ያደረገ ያለው ከህገ መንግስታዊ መብቱ ወይም ችሎታ ውጪ ህግ እየደነገገ ነው ምክንያቱም በዛ በአንቀጽ 29 ኤክሰፕሽን የተቀመጡት ምንድነው ጦርነትን ለማነሳሳት የሰዎችን ሰባዊ ክብር ለመጠበቅ ህፃናቶችን ከጥቃት ላለማጋለጥ ሚሉ ነገሮች ናቸው ከነዚህ ውጪ ህግ የገደብ ህግ መጣል ይችላል ብሎ ስላል ተደነገገ በዚህ ምክንያት ህገ መንግስታዊ መሰረት አለው በእያላስብም ይሄንን ህግ ለማውጣት የሚሞክሩ አካል ረቂቃ አዋጁ በሀገሪቱ የተፈጠረውን ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ ሁኔታ እንዳያቀጭጨው ተገቢን ትኩረት ሊሰጠው ይገባልም ተብሏል ማንቀጽ 6 ኑስ አንቀጽ 2 ላይ ንግግሩ የጥሪ ሀቅ ዘጋባ ወይም ደግሞ ዜና ከመሆን ይልቅ ወደ ፖለቲካ አስተያየትና ትችት ያጋደለ ከሆነ ይላል የፖለቲካ ትችት ማን መኖር አለበት ፖለቲካ ትችት ካልኖራ ሀሳቦች ማይፋጭ ማይፋጩ ከሆነ እርስ በርሱ ማይነጋገር ከሆነ ማይከራከር ከሆነ እንዴት ነው አሸናፊ ሀሳብስ ሊወጣ የሚችለው እሱና ምናልባት አሁንም እኔ በሚገባ ይሃጅ ይሄና ለሚያጣድፍና አንገብጋብ ያስፈልጋ ይሃጅ ነው ብያ አላምንም ጊዜ ተወስዶበት አሁንም በደም መታየት ቢገባ ቢያምናልኝ መንግስታት ሁሉ ግዜ ሲጀምሩ የፕረስ ነጻነትን እየፈቀዱ በኋላ ግን የሚዲያ አጠቃቀም አሳሳቢ ሆኗል ብለው ባወጣቸው ህጎች የተነሳ የሚዲያ ነጻነት እየጠፋ ነው የመጣው አሁንም አዲስ በጀመርነው ምዕራፍ አዲስ የፕረስ ነጻነት መዳር ተከፍቶ ግን ትንሽ ያሰጋኝ ነገር ተመሳሳይ ፓተርን ባለው አይነት ነገር አሁን ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ስለሆነ ወቅቱ ይሄንን ደግሞ ነገር የሚያስተዳድር ህግ ብለን ለማውጣት ሙከራ ያደረገ ነው ከዚህ በፊት ተነበረው የሚለየው ምንድነው ሞቲቩ ለመገደብ አይደለም ለማስተዳደር ነው ሌጂቲሜት ኮዞች አሉ ነገር ግን እጅ ከባድ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ግጭትና ውከትን የሚፈጥሩ ንግግሮችና ያሰት መረጃዎች በተለይም በሄርና ሃይማኖት ላይ የተለየ ትኩረት እንደተደረገባቸው ተገልጿል ሁከት ግጭት ጥቃት እንዲደርስ የሚያደርጉት በጣም ጎጂና አሉተይ ተጽኖ ያላቸው የጥላቻ ንግግሮች በሄር ወይም ሃይማኖት ተኮር የሆኑት ነው ናቸው ስለዚህ አደረገኝነታቸውን ከግምት በማስገባት ግጭት ወይም ሁከት የማስነሳት የመቀስቀስ አቅማቸው እና አዝማሚያቸውን ከግምት በማስገባት በሄር ሃይማኖት ጾታ ላይ አትክሮት አርገናል በውይይት መድረኩ የተነሱ አስተያየቶችና ሐሳቦችን ረቂቅ አዋጆን ለማጠናከር በግባትነት እንደሚጠቀሙባቸው የህግ የፍትህና የዲሞክራሲ ቋሚ ኮሚቴ አስተውቋል በሌላ በኩል በስቶካዎች ምክር ቤት የሴቶች ህፃናትና ማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የአርማር ሃንሰን የመረመር ተቋም ያሉበትን ተግዳሮቶች ለመቅረብ ክትትል እንደሚያደርግ አስተውቋል ቋሚ ኮሚቴው የመረመር ተቋሙን የሰራን ቅስቀሳ ጎብኝቷል ቤተልሔም ተጋቡ አርማውራንሰን የምርምር ተቋም በኖርዌይና ስዊድን ህፃናት አደን ድርጅቶች ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በትብብር ስራ እየጀመረው 
በ1962 ዓ.ም. ምርት ነው የምርምር ተቋሙ በስጋደዊና ቲቪ አማጭ ውሃሶች ላይ ትኩረት አድርጎ ምርምሮችን ይሰራል ስልጣናም ይሰጣል በካላዛር ወባ ማጅራት ገትር ጉበትና ኤችአይቪ በሽታዎች ላይ ምንዲሁ በተቋሙ የ50 አመታት የምርምርና ጥናት ቆይታም ከ850 በላይ የሳይንስና ምርምር ወረቀቶች ዓለም ላይ በታወቁ የምርምር መጽሔቶች ወይንም ጆርናሎች ላይ አሳትሟል ሆኖም የድሚውን ያክል በኢትዮጵያውያን ዘንድ ያለው ቅና ዚግባይ የሚባል እንዳልሆነ በጉብኝት ወቅት መገንዘባቸውን የምክር ቤት አባላት ያነሳሉ ይሄ ተቋም በ አገራ ባለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ውቅናን ያገኘ ነገር ግን ምንድነው የሚሰራው በመርምር ስራ ላይ ምን ውጤት አመጣ ምን ውጤት ተገኘ ይሄንን ውጤት ህብረተሰቡ እንዴት እየተጠቀመበት ነው የሚሉት ነገሮች በተጨባጭ የማይታወቅ ተቋም ሆኖ ነው ያገኘው ስለዚህ ከዚህ በመነሳት በቀጣይ ይሄንን ተቋም የሚያወጣቸው ውጤቶች አንደኛ የጤና ጤና ሴክተሩ በደም እንዲጣቀምበት በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ህብረተሰቡ የሚሰራቸውን ስራዎች አውቆ ለተቋሙ ድጋፍ እገዛ የሚደረግበት ሁኔታ መፈጠር አለበት የሚል ነገር ነው ወሰር ነው ከመንግስት ድጋፍ በሚሹ ለተቋሙ የመረመር ስራ አንቀፋት በሆኑ ጉዳዮች ላይም የተቋሙ ተመራማሪዎች ይሄን ብለዋል የምንገዛቸው ኬሚካሎች የሚያስፈልጉ ግብአቶች አገር ውስጥ የሚገኙ አይነት አይነት አይደለም ስለዚህ በዛ ወኩል ልዩ የግጂ ስራት የምፈቀርበት ሁኔታ ቢኖር አንያ ተማሪዎች ለሁለት አመት የሚመጣ ተማሪ እስከ አራት አመት ድረስ የሚቆይበት ሁኔታ አለ ተቋሙን በማሳደግ ሂደት የመንግስት የበጀት ድጎ ማድጋፍ አስፈላጊ እንደሆነ የገለጹት ደግሞ የተቋሙ አና ዳይሬክተር ዶክተር አበበ ገነቱ ናቸው ለምርምር የሚያስፈልጉ ግብአቶችን ከማግኘት አቋያና ለአስተዳደር ስርዓቱን ከማሳለጥ አቋያ ክፍተቶችና ተግዳሮቶች አሉብን እነሱን የተከበረው ምክር ቤት ችግራችንን አዳምጦ ለመፍትሄው አካል እንዲሆንልን ነው እንግዲህ ይሄን ስብሰባ ያረጋግጠ ተቋሙ የሚወዳደረው ከአለም አቀፍ የመርመር ተቋማት ጋር በመሆኑ የመንግስትን የተለየ ትኩረት እንደሚፈልግም ተገልጿል ተቋሙ በለጣ ተተናክሮ እንዲሰራ ከመንግስት አጠቃላይ ይሄ ተቋም የሚፈልጋቸው የተለያዩ የበጀት የሌሎችን ድጋፎችን መደገፍና ማጠናከር የሚገባው ተቋም አድርገን ነው ወሰር ነው የበጀት ችግር አለብኝ ብሏል ተቋሙ ከዚህ በተጨማሪ ባንድ ክፍል ውስጥ ዳይሬክተር አለ ተመራማሪ ያለ ባለሙያዎች አሉ እቃ አለ እንደዚህ ሆኖ ሊሰራ አይችልም ስለዚህ ሰፋለ ግንባታ የሚያስፈልጋል አጠቃላይ ከሀገር በጀት ውስጥ ለዚህ በደም ብልመደብ የሚችል መሆኑን እኛ በክትትልና ቁጥጥራችን ላስፈጻሚ የምናቀርብ ይሆናል ተቋሙ ወደፊት በተላላፊና ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች ላይ በርካታ የመረመር ስራዎችን ለመስራት እንዳቀደም አስተውቋል የኢቲቪ ዜና 57 ነው ቢሄራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ካገሪቱ የጸጥታና የመረጃ ተቋማት ለተውጣጡ 532 የጸረ ሽብር ግብረ ኃይል ባለሚያዎች ሽብር ተኝነትን የመከላከል እንቅስቃሴ ላይ ተቆረ ስልጣና መስጠቱን አስተዋወቀ አገልግሎቱ ከመከላኪያ ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እና ከቢራይ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ለተውጣጡ የጸረ ሽብር ግብረ ኃይል ባለሚያዎች ነው ስልጣናውን የሰጠው ስልጣናው ባሁን ወቅት ባለማቀፍ ደረጃና በአፍሪካ ቀንድ የተስፋፋ የመጣውን የሽብር ተኝነት እንቅስቃሴ ስልትና ስጋትን የመከላከል ዘዴዎችን እንዲሁም ወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ ያተኮረ ነው በቅርቡ በአፍሪካ ቀንድና በመካከለኛው አፍሪካ አልሸባብ አልቃይዳና አይስ በተባሉ አሸባሪ ብርኖች አማካኝነት የደረሱ የሽብር ጥቃቶች በኢትዮጵያ ምን እንዳይከሰቱ የጸጥታ አካላቱ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርጉና የሽብር ጥቃቶችን የመከላከል አቀማቸው እንዲያሳደጉ ስልጣናው እገዛ እንደሚኖረው ነው የተመለከተው ስልጣናው በቅርቡ የሚከበሩት የገናና የጥምቀት በዓላትን ጨምሮ ያለማቀፍና አህጉር አቀፍ ተቋማት እንዲሁም የበርካታ ዲፕሎማቶች መቀመጫ ሆነቹ አዲስ አበባ ሚከዶም የአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ያለምንም የጸጣ ችግር እንዲከሄድ የጸጣና የመረጃ ተቋማት ቀድመ ዝግጅት እንዲያደርጉ የሚያግዝ መሆኑም ተገልጿል ህብረተሰቡም ጸጣታን ሊያውቁ የሚችሉ እንቅስቃሴዎችን ሲመለከት በአቅራቢያው ለሚገኙ የጸጣና የመረጃ ተቋማት አስፈላጊውን ጥቆማ እንዲሰጥ ቢሄራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጥሪውን አቅርቧል መረጃው ከቢሄራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ነው የተገኘው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጎጥ በሆነ መልኩ በከተማው የተያዙ ቦታዎችና ግንባታዎች ላይ እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችለውና በተፈጻሚነቱ ላይ የሚመለከታቸው ባልድርሻ አካላትን ያሳተፈ ወይታካይደ በዚህም ከኦሮሚያ ቢራይ ክልል የሥራ ሐላፊዎች ከፌደራል ፖሊስና ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን እንደዚሁም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ህገ ወጥ የመሬት ወረራን ለመከላከልና የተያዙ ቦታዎችን ለማስመለስ የጋራ መግባባት ላይ መደረሱን ከውይት በኋላ ለሚዲያ ተቋማት መግለጫ ሰጥቶት የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጌቶ አርጋው ተናግረዋል 
ከመሃል ከተማ ጀምሮ በአስሮም ክፍለ ከተማ በህገወጥ መንገድ ተያዙ ናቸው የተለያዩ አይነት ግንባታዎች አሉ ከላስኩት ቤት ጀምሮ የተሰሩ ቤቶች ስለዚህ እንደኛ እንደ አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽኑም ሌሎች መጽጣታ ኃይል ጨምረን ከተሰጠን ተልቆ አንጻር ህግ ማስከበር ተልቆ አለ ይሄ ሲባል ያው መሬት በህጋዊ መንገድ የሚተላለፈበት ስርዓት አለ ከዛ ከዛ ውጪ በሆነ መንገድ ህገወጥ በሆነ መንገድ ለተለያዩ ልማቶች የሚውሉ ይዞታዎች ተይዞ የከተማውን እድገት በተቀመጠ አቅጣጫ እንደሄደ የሚያደርጉ ክስተቶች በየጊዜው እየተበራከቱ ስለሆነ ይሄንን በተመለከተ የህግ ማስከበር ስራችን ለመስራት ነው መከረ ነው ሪፖርተራችን ተመስገን ሽፈራው እንደዘገበው የጋራ መግባት ላይ ከተረሰበት በኋላ ወደ ርምጃ እንደሚገባና እንደዚሁም ህገወጥ ግንባታ ላይ ተሳተፉሉ በጋጓብነት ጥያቄ እንደሚሆኑ ኮሚሽነሩ ተናግረዋል ኮሚሽነሩ ህገወጥ የመሬት ወራው ከጊዜ ወደ ጊዜ የተበራከተ መምጣቱን ገልጾው ምክንያቱ ደግሞ ወጥ ሆነ አሰራር ባለመኖሩ የተነሳ መሆኑን አብራርተዋል እንደ ፖሊስ የተሰጠን ተልቆ ገመንግስት የማስከበር እግን የማስከበር ከተማው ወይ ከተማ አስተዳደሩ ላደጋ የሚያጋልጡ ወንጀሎች ሲኖሩ የመከላከል አላፊነትና ተልቆ አለ ስለዚህ ባዋጅ በተሰጠን ስልጣን መሰረት መሬት የህزب አብት ነው ውስን አብት ነው ያላግባብ በጎት መንገድ መያዙ ወንጀል ስለሆነ ይሄን እንከላከላለን ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በፊትም በዚህ መንገድ ያሉ ሂደቶች ተጠናክረው ባለመሄዳቸው ምክንያት ስፋት ያለው የመሬት ወረራና ከተማውን ቀድም ባነሳውት መንገድ የአጠቃላይ ለተለያዩ ልማቶች ይውሉ የሆነበሩ መሬቶችም ያላግባብ የታዩበት ጉዳይ ስላሉ ይሄን ለማስተካከል ነው ከዚህ ውጪ ቀጣይ እነዚህን መከረን ከህزب ጋር ተዋይተ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በስፋት ከተጓባን በኋላ መፍረስ ያለባቸው ይፈርሳሉ ህጋዊ ስርዓት ማያዛ ያለባቸው የሚይዙበትና ከተማው ግን በፕላኑ መሰረት የሚመረበት ስርዓት ለመፍጠር የፈጠር ነው ማድረክ ነው ካውጭ የዜና ምንጭ ደቡብ አፍሪካ በቅርቡ የምትረከበው የአፍሪካ ህብረት ሊቀ መንበርነቷ ለሀገሪቱ ለንታን እድገት ትኩረት ሰጥታ እንደምሰራ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሲሪላ ማፎዛ አስተዋቁ የቻይናው ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ ደግሞ አዲሱ የፈረንጆቹ አመት 2020 ሀገራቸው ድነትን በማጥፋት ድል የምታስመዘግብበት አመት ይሆናል ሲሉ ተደምጧል ሳይፉ ገብረጻድቅ ብዙ ችግሮች ታይተውበት አለ የተባለው የፈረንጆቹ 2019 ፕላን ተሸኘ ዛሬ ደግሞ አምና የሚለውን ሲያሚ ይዞ ተራውን ለ2020 አስረክቷል አዲስ የፈረንጆቹ 2020 ለደቡብ አፍሪካ የተለየ ነው ሀገሪቱ የአፍሪካ ህብረትን የልቀምበርነት ስፍራ የምትይዝበት አመት በመሆኑ from january south africa takes up its position as the chair of the african union we will seek to work with our sister countries በጥሮር ላይ ደው አፍሪካ የአፍሪካ ህብረትን የሊቀምበርነት ቦታ ተረከባለሽ ተብሎ ይተበቃል ከህብረቱ እህት አግራት ጋር በትብብር እንሰራለን በአፍሪካ የነጻ ንግድ ስርዓትን ተግባራዊን ለማድረግ ከኬፕታውን እስከ ካይሮ ከዳካር እስከ ሙምባሳ ያጋጠሙን ችግሮች ለመፍታት እንተጋለን በውቀት ላይ የተመሰረተ አንድነት ችግሮቹ ይፈታሉ ደቡብ አፍሪካ 2019 በርካታ ውጤታማ ተግባራትን ማከናውናን የገለጹት ፕሬዝዳንት ሲል ራማፎዛ ሀገሪቱ የተከደውና ሌሎችን ባብነት የሚጠቀሰውን ምርጫ አንስተዋል ወደው አፍሪካ ህዝብ ፍላጎት ላይ ተመሰረተ አዲስ ማህበረሰብ ለመፍጠር እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል የፈረንጆቹ አዲስ አመት ለመቀበል በተለያዩ ሀገራት ደማቅ የርችት ተኩሶች ተስተውለዋል አውስትራሊያ በሰደድ ሰዓት ታጅባ አዲስና አመት የተቀበለች ሀገር ሆናለች የቻይናው ፕሬዝዳንት ሺ ጂንፒንግ አዲስና አመት አስመልክተው ባስተላለፉት መልእክት በ2019 በሀገሪቱ ለተመዘገበው ስኬት ተላቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱትን የሀገሪቱን ዜጎች አመስግነዋል አዲሱ 2020 ሀገራቸው በድነት ላይ ድልን የምትቀዳጅበት መሆኑን ጠቁሟል ወሳኝ ለሆኑ ጉዳዮች መሰረት ይሆናል በሁሉም ዘርፎች የበለጸገ ማህበረሰብ ለመፍጠር እናደርጋለን ያልነውን ጥረት የምናጠናቀቅበት ይሆናል ዋናው ግባችንንም እናሳካበታለን አመቱ ድህነትን በማጥፋት ድል የምናስመዘግብበት ይሆናል አዲስ አመት በደማቅ ስነ ስርዓት ከተካሄደባቸው ዓለማችን ከተሞች አንዷ ኒውዮርክ ስቶን የጸጥታ ቁጥጥሯንም አጠናክራለች ኗሪዎቿ ከቤተሰቦቻቸውና ከሚወዷቸው ሰዎች ጋር ባሉን በደስታ ስሜት ይያከብሩት ይገኛል 
የሩሲያ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲንም አዲስና አመት አስመልክተው ለሀገሪቱ ዜጎች መልእክት አስተላልፈዋል ውድ ሩሳውያን ወዳጆች አሁን ያለንበት ዘመን ፈጣንና ድንገተኛ ለውጥ የሚታይበት ጊዜ ነው የውዝግብ ጊዜም ነው ሩሲያ ስኬቱንና ለውጡን ዘላቂ እንዲሆን የምናደርገው ጥረት ተጠናክሮ ይቀጥላል በህይወታችን በሁሉም ዘርፍ ለውጥ እንዲኖር እናደርጋለን ሌሎች ዓለማችን መሪዎችም አዲስ አመት የሰላምና የልማት እንዲሆን ተመኝተዋል ዘገባው የኤስቢሲ ሲጂቲኤን አርቲና ቢኦኤ ነው